哈喽，大家好，我是阿龙，这个是半斤。现在我和半斤呢是在雅安市的。昨天呢，我们是到了雅安，然后在这里等那个电脑的充电线，因为我忘了把它带过来，漏在了那个乐山市的酒店里边了，所以在这里呢又多待了一天。然后今天呢，我们就要离开雅安，前往康定。我的计划呢就是沿着康定到了新渡桥，然后走这个，走到那个叫什么巴美。然后往那个丹巴方向这样子一个川西的小环线，但是呢，我很多天之前就开始留意这个康定的天气了，就是一直在下雨，然后过了好多天之后，我再去看，还是一直在下雨，就是接下来十天吧，可能都是下雨天，就没有一天是晴天的，所以呢，雨季走川西呢，确实比较没那么天气没那么好吧，就是总是下雨啊，然后可能会遇到泥石流塌方之类的，要多加小心。但是既然这个旅行的计划已经制定好了，那我就按照这个旅行的计划走吧。因为如果改的话，我也不知道要去改到哪些地方去了，所以呢，就今天就出发去康定。然后我今天呢还收到了一个等了很久的东西，不知道大家猜到没有？就是我的挡泥板终于到了，现在我去找个汽修店去帮我安装一下。今天刚好到了这个挡泥板，就这个，这个加上就不会甩泥巴的。你看它原来这里有个空隙在这里，我轻轻一走都会甩一点泥巴，把它换了就好多了。刚好出发的时候下了点雨，没关系，下雨正好可以验证一下这个挡泥板加装了是否有用。如果比较难拧的话，可能它那个孔需要再扩大一点点。孔要弄大一点。对，是这样子的。他说有的可能会那个孔啊，它有点难塞，需要稍微扩大一点点。是不是它那个底座坏了？断了。断了。现在这个就是装完后的样子了，延长了这个挡泥板，再也不怕甩泥了。挡泥板装完第二个就可以了。谢谢。今天早上我在床上睡得正香的时候，就在酒店里边，然后突然感觉到有人跳上我的床，在那使劲的在那摇，吓了我一跳，我马上跳起来看又没有人，这才想起来是发生那个地震了。然后手机才收到那个新闻推送，说雅安在哪个县呢、啊？就雅安市这里发生了地震，是五点多级的，可能吓了我一跳，我就赶紧带上半斤跑下楼去了。真的是，这是我人生第一次，第一次遇到地震，吓死我了。大的地震是躲不了的，然后小的地震也没必要躲，就没必要担心，是这个意思。这牌子上面写了。大熊猫主题文化服务区，天泉服务区，三幺八只剩地价，那么大个牌子，也没看到什么大熊猫。这里有个熊猫，也是三幺八的一个路牌路标，一路向上，百折不挠。这里有熊猫，又是熊猫，熊猫，熊猫。国民公路，三幺八。我刚刚进去看了一下，它这里就是一个，呃，三幺八川藏线的公路文化馆，然后还有一个就是熊猫文化创意馆吧，算是也有在卖一些相关的产品。我以为是有活的熊猫，难怪这里那么多人，停那么多车。现在我想去康定，但是康定方向全是阴霾霾的，我在想到时候怎么拍贡嘎雪山呢？因为我这一趟川西之行呢，就是想去拍贡嘎雪山、雅拉雪山。然后还有很漂亮的雪山、草原、湖景之类的，但是天气这样子确实有点让人心情有点低落啊，因为前方的美景都不知道能不能呈现给大家。So、有点闷了。到了康定了，前面这里是康定的收费站。我是离开雅安的时候做了核酸，现在可能还没有出结果呢，不知道要不要检查。行程码，这个长说嘛，行程码，行程码。哇塞，你把身份证，你先停在前头那儿去问一下。前面那头。身份证，啊，你你去问嘛，自己问。嗯，好。问一下，哇、哦，好冷啊，好冷，哇，康定这也太冷了，糟糕了，因为我之前到过乐山。
，虽然没有到乐山那个疫区啊，就夹江县了，但是他说我是其他区，经过那里也要隔离，隔离三天两检，然后指定酒店，然后把我的身份证给收了，就是要去那里隔离。他说要么就劝返，要么就去隔离三天。我今天出发的时候做了一检，到这里还得做。他说必须是本地做的核酸检测才可以。所以说，如果大家。要来这边，要走川藏线的话，一定要咨询好。刚刚有很多人来这边旅游，经过乐山的都被劝返了，因为所有人都得隔离，所以说就很麻烦。大家来之前呢，一定要做好这个咨询当地的防疫政策。所以现在我跟半斤得去隔离了，隔离三天，没办法，没办法。如果我得继续这个行程的话，就得就得这样子。他说隔离完之后会给我开具一个隔离的单子，到时候就可以在甘孜州。跑动了都没问题了，他给了我一个隔离酒店的地址，好远啊，半个小时十四公里，这么远，半斤，我跟你要被隔离了，真的没想到，经过乐山也会在这里要求被隔离，到了康定市区了，呃，好久以前来过了吧。还有一点点印象在里边，我记得当时还给半斤买了那个什么毯子呢，在这里。哎呦，这么大个坑！小伙子加油啊！骑川藏线真的很困难的，骑行的话，开车都很累啊，不要说骑行。这隔离的酒店真的偏啊，好偏好偏。在山上的，是靠近折多山，好像是，好像就是这个了，卡德拉温泉酒店。哎呀，要来这里隔离了。现在我半斤入住了这个隔离酒店了，这个酒店好小啊，而且挺贵的，二百二十一个晚上。我们车停在外边，把所有的。吃的要用到的，工作的全部带上来了。接下来就是三天跟半斤隔离的日子，好惨。<笑>刚刚做了一次，然后明天再做一次，后天就可以离开了。这个是暖气机吗？怎么用啊？我把这个取暖器打开了，因为室内越来越冷了。刚刚酒店的工作人员说，直接让半斤在厕所里面大小便就可以了，然后清理干净就 OK。半斤，我跟你说一下。接下来两天就在这里上厕所啊，在这里上上洗手间。你上了厕所就，我不是让你进去，上了厕所就帮你弄干净。哇，进来没待一会儿就出太阳了，你看，突然之间哎，还有雪山，那是折多山吧？要是隔离完有这么好的天气就好了。但是天气预报那里显示今天是下雨的，所以说天气预报也是不准的。太高兴了，好美的雪山呐、啊！哦，直接直接这样子打饭是吧？两份儿，两份儿，两份儿。这个是什么？好嘞，这个就是今天的晚餐。这个什么，青菜，还有炒肉，还有茄子，三十块钱一份，然后还有半份汤。这个就是晚上的晚餐了。现在在酒店隔离，每天呢就只能吃他们酒店派过来的这个快餐，就是这样子的快餐。不过味道还行哎，我觉得挺好吃的。就是不知道吃的碎碎的吃会不会变得很胖，因为之前我从伊朗回国的时候，就是那。隔离了十两周吧，在酒店里面吃的好胖啊！这样子算起来的话，住宿是两百二，然后加上九十块钱的这个餐费，那不是得三百一了一天？他这个费用还蛮高的。哎，多喝点汤，可以再打点汤吗？好的，可以。好，谢谢。好的。哇，好热的汤啊！三米八幺七万。OK， 今天的视频就到这里。那我这两天就趁着隔离的时间，把这个《共感学生》的文案或者音乐或者怎么拍摄想一想，到时候就可以尽快的去拍摄，然后给大家呈现一个不一样的《共感学生》。好吧，我们下期视频再见。
拜。